এখনো যারা ড্রাগস বিডি চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আসসালামু আলাইকুম মেয়েদের জীবনে আছে বিভিন্ন ধাপ শিশু তরুণী কিশোরী মধ্যবয়সী ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীর বৃত্তীয় পরিবর্তনে আমাদের এ অঞ্চলে সাধারণত বারো থেকে ১৩ বছরের মধ্যেই মেয়েদের পিরিয়ড শুরু হয় একটি স্বাভাবিক মেয়ে শিশু তার ডিম্বাশয়ে তিন থেকে পাঁচ লাখ ডিম্বাণু নিয়েই জন্মগ্রহণ করে আর প্রতি মাসের আঠাশ দিনের চক্রে একটি করে ডিম্বাণু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে এ পরিণত ডিম্বাণুর নিষেক না ঘটেলে মৃত ডিম্বাণু রক্তক্ষরণের সাথে নির্গত হয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায় সাধারণত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে মধ্যবয়সের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের পর এ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে তখন নিয়মিত মাসিক চক্র বা পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাটি হল ম্যানোপোজাল কন্ডিশন এরপর নাজির শরীর আর নতুন ডিম্বাণু সরবরাহ করতে পারে না অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ে নারী আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না এটি নারীদেহের জন্য এক সরল সমীকরণ এবং স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী জৈবিক ঘটনা এ সময় দেহে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায় নিয়মিত পিরিয়ড হওয়া নারী দেহের জন্য সুস্বাস্থ্যের প্রতীক এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলোকে পরিষ্কার রাখার একটি উত্তম পদ্ধতিও এটি কিন্তু এটি বাধাগ্রস্ত হবার কারণে তৈরি হয় নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক সংকট অনেক কারণেই পিরিয়ড বন্ধ হতে পারে যেমন প্রেগনেন্সিতেও পিরিয়ড বন্ধ হয় এবং বিভিন্ন ঔষধ সাবনের মাধ্যমেও পিরিয়ড বন্ধ করা যায় এছাড়াও থাকতে পারে আরও নানান কারণ তবে একটা না এক বছর পিরিয়ড বন্ধ থাকলে এবং এরপর আর পিরিয়ড না হলে তখনই তাকে ম্যানোপোজ বলে ধরে নেওয়া হয় ম্যানোপোজ শুরুর আগে বিভিন্ন লক্ষণ দেখেও বোঝা যেতে পারে যে ম্যানোপোজ নিকটবর্তী যেমন মাসিক চক্র অ্যালোমেলো হয় মেজাজ খিটখিটে হয় ইত্যাদি ম্যানোপোজ কন্ডিশনে পৌঁছার পর ইস্ট্রোজেন হরমোনের নিঃসরণ কমে যাওয়ায় দেখা যায় বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নানান শারীরিক ও মানসিক জটিলতা শারীরিক জটিলতার মধ্যে রয়েছে হট ফ্ল্যাশ যা কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ঘাম হয় মাংসপেশিতে ব্যথা হয় বুক ধরপড় করে মাথা ব্যথা হয় মাথা ঘোজায় স্তনে ঘা হয় ত্বক সেন্সিটিভ হয়ে পড়ে প্রচুর চুল পড়া শুরু করে জনি পথে শুকিয়ে যায় এবং চামড়া পাতলা হয়ে যায় কারণ মেয়েরই হরমোনের নিঃসরণ তখন কমে যায় চেহারায় বয়সের চাপ স্পষ্ট হয় যৌন মিলনে ব্যথা অনুভূত হয় কাম শক্তি কমে যায় চুলকানি মূচনারীর সংক্রমণ প্রস্রাবের সমস্যা ইত্যাদি দেখা দেয় এ অবস্থা সম্পর্কে যাদের পূর্বের জ্ঞান নেই তারা প্রস্তুত থাকে না এ অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে আরও যেসব মানসিক সমস্যা দেখা যায় তা হলো প্রচণ্ড উদাসীনতা কাজ করে কোনো কিছুতে গভীর মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না হঠাৎ হঠাৎ মুড চেঞ্জ হয়ে যায় ভালো কথাতেও মাঝে মধ্যে বিরক্তি বোধ করে মেরি হরমোন কমে যাওয়ায় দেখা দেয় হাড়ের রোগ অস্টিওফোরোসিস এতে হাড় দুর্বল হয়ে যায় হাড়ে ফাটল ধরে সাধারণত ম্যানোপোজের আগে মহিলাদের হার্ট ডিজিজের সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না কারণ তখন হরমোন তাকে সাপোর্ট দেয় কিন্তু ম্যানোপোজের পর হরমোনের সে সাপোর্ট আর থাকে না বলে মহিলাদের হার্ট ডিজিজের সম্ভাবনা পুরুষের সমান হয়ে যায় ভুলে যাওয়া সমস্যাটা বয়সকালে অনেকেরই হয় কিন্তু ম্যানোপোজের পর এটা বেড়ে যায় এ বয়সে অনেকেই ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার ইত্যাদিতে আক্রান্ত হন তবে এগুলো ম্যানোপোজের কারণে নয় আমরা বলেছি পঁয়তাল্লিশ বছরের পর একটা না এক বছরের বেশি সময় স্বাভাবিকভাবে পিরিয়ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকলে তাকে ম্যানোপোজাল কন্ডিশন বলে ধরে নেওয়া হয় তবে এরপর কখনো হঠাৎ ব্লিডিং হলে দ্রুত চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে এতে দেরি করা ঠিক হবে না কারণ এটি কঠিন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করতে পারে এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন হয়তো তিনি হরমোনাল কিছু গ্রহণ করছেন এবং তা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন বা ওভার ডোজ হয়েছে ম্যানোপোজের পরে পিরিয়ডের রাস্তাটা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায় তাই সামান্য আঁচড়েও তা ছিঁড়ে যেতে পারে এবং ব্লিডিং হতে পারে তবে যে কারণে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বললাম তা হল এ ব্লিডিং আরও বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন জরায় ও মুখের ক্যান্সার ম্যানোপোজ হবার পর সবচাইতে জটিল যে সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হট ফ্ল্যাশ 
একটি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ মেনোপোজাল মহিলা হট ফ্ল্যাশের ভোগান্তির শিকার হন হট ফ্ল্যাশ হল কান ও মাথা হঠাৎ গরম হয়ে যায় শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে মুখ কান ঘাড় ও মাথা দিয়ে গরম ভাপ বের হয় রুমে এসি চলছে উপরে ফ্যান চলছে কিন্তু তিনি ঘামিয়ে যাচ্ছেন হট ফ্ল্যাশের কারণে সাধারণত রাতের বেলায় ঘাম বেশি হয় এবং মেনোপোজের প্রথম বছরে এ সমস্যা বেশি দেখা দেয় হট ফ্ল্যাশের পুরো অবস্থাটি সম্পূর্ণ হয় দেহের জৈব রাসায়নিক বিশেষ করে হরমোনজনিত পরিবর্তনের ফলে বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যখন ইস্ট্রোজেনের লেভেল কমে আসে তখন হাইপোথ্যালামাসের স্বাভাবিক কাজের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এতে দেহের সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত তাপ হট ফ্ল্যাশের আরেকটি আতঙ্ক হচ্ছে অনিদ্রা সহজে ঘুম আসে না রাতে একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর সহজে ঘুম আসতে চায় না ফলে নানান ধরনের টেনশন ও মানসিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে এবং পরের দিন যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করে হট ফ্ল্যাশ জনিত এ সমস্যাগুলো দু এক বছরের মধ্যে আপনা আপনি সেরে যায় তবে এ কবছর মহিলাকে দিয়ে থাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা যদিও এগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এটি ঘটবেই তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কাজ করে এ সমস্যাগুলো থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া সম্ভব ম্যানোপোজ অবস্থায় মহিলাদের চা কফি ও মশলা জাতীয় খাবার যথাসম্ভব কম খেতে হবে কারণ এ খাবারগুলো ম্যানোপোজের জটিলতা বাড়িয়ে দেয় নিয়মিত দুগ্ধজাতীয় খাবার খাওয়া অত্যাবশ্যক সুষম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং পর্যাপ্ত শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে মানসিক চাপ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থেকে মনকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে শরীরের ওজন যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে এতক্ষণের আলোচনায় হয়তো আমরা বুঝেছি মেনোপোজের সময় মহিলাদের সাইকোলজিতে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাই এ সময় প্যাশেন্টের কাউন্সেলিং খুবই জরুরি একজন বিবেকবান অভিজ্ঞ চিকিৎসক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এ সম্পর্কে পূর্বোক্ত ধারণা থাকলে মানসিক চাপ গ্রহণ অনেকটা সহজ হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি নতুন আরেকটি জীবনে প্রবেশ করতে পারেন পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষ করে স্বামীর উচিত এ সময় তাকে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দেয়া সাধারণত পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মহিলাদের এ প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো দেখা দেয় তাই আমাদের সকলের উচিত এ বিষয়টি মাথায় রেখেই এ বয়সে মহিলাদের সাথে আচরণ করা কারণ শারীর বৃত্তীয় পরিবর্তনের কারণে তাদের মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফেজ